எப்பவுமே என்னோட வீடியோஸ்ல இப்போலாம் சில வேர்ட்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆஃபீஸ்லி வி ஸ்டாப்டு ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் சின்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் சோ மெனி இஷ்யூஸ் இன் ஆஃப் கிரிட் இன்வெர்டர்னு போடுவேன் பேட்ரின்னு போட மாட்டேன் அது மாதிரி எங்கள் நாங்கள் எங்கள் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆஃப் கிரிட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதில் வந்து நிறைய கஸ்டமருக்கு இந்த ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலை அதில் நிறைய பேர் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஏமாந்துட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஏமாந்த கஸ்டமரில் ஒரு கஸ்டமர் வீட்டுக்கு தான் இப்போ வந்திருக்கோம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஸோ இவங்க வீட்டு தான் நம்ம வந்து ஊரை பார்க்க தான் வந்திருக்கோம் இவங்க வீட்டுக்கு தான் நம்ம ஆஃப்டி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ உங்களோட ஸ்டோரியை சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆன் கிரெட் தான் போட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பர்சனல் யூஸுக்காக ஆஃப் கிரெட் போடலாம் அப்படின்ட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் பட் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணிங்க சரி போட்டோம் ஒரு ஃபைவ் கிலோ வாட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஏஜில் ஒரு நாலு பேட்ரி போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் இயர் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு நோ இஷ்யூஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இஷ்யூ ஸ்டார்ட் ஆச்சு எல்லா இஷ்யூஸும் வர ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர கொஞ்சமாக வருது வந்துச்சுனாலும் அந்த சர்வீஸ் சைடு நம்ம போவோம் சரி கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் வருவாங்க பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ் டீமே சொல்லிட்டு போயிருவாங்க ஆனால் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த இன்வெர்ட் ஒர்க் ஆகல ஒர்க் ஆகல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இயர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா அதுக்கப்புறமே இதை நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் நான் ரெண்டு மூணு பேருக்கு நல்லா இருக்கு பண்ணுங்க பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ரியல் அதோட பிக்சர் எனக்கு தெரிய வரும் தெரியுது ஆஃப்டர் என்ன இஷ்யூ ஆகுது அப்படின்றது எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது தெரியுது இந்த கம்பெனியாச்சும் ஏதாவது சொல்றாங்களா இல்ல சொல்றாங்க வருவாங்க ரெண்டு பேர் வருவாங்க டெக்னீஷியன் வருவாங்க பாப்பாங்க அந்த டைம்ல வந்து நல்லா தாங்க ஒர்க் ஆகுது திருப்பி நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு ஒன் வீக் அதுக்கப்புறம் எப்படி இஷ்யூ ஏதா இருந்தா சொல்லுங்க சொல்லுவாங்க நானும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு வாட்டி நான் ஃபாலோ பண்ணேன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் தனியா பர்சனலா அவங்களுக்கு அவங்க ரீடிங்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி வோல்டேஜ் எல்லாம் எல்லாம் சர்வீஸ் டீம் வந்து மதுரபடி அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணலை பண்ணலை ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தாக வந்து ஜஸ்ட் ஃபாலோ அப் தான் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு மதர் போர்டில் இஷ்யூ இருக்குது நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரோம்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதை ஒரு மூணு மாதத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க மறுபடி மூணு மாதம் மூணு மாதம் உங்களோட இன்வெர்ட் வந்து வாரண்டியில் இருக்கா ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டியில் இருந்தும் உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூஸ் எதுவுமே கிளியர் பண்ணி தரும் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி உங்களோட சினரியோ மெட் ஆகல இதில் ரெக்கமெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல ஸோ கரெக்டாக அது ஒர்க் ஆகல ஆகல ஆஃப்ரெண்ட் பிரச்சனை பண்ணி தான் இருக்கு இன்னைக்கு ஒர்க் பிரச்சனை வரைக்கும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு நான் ஒரு லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்தாக எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணலை ஏன்னா அதில் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப அடிபட்டிட்டீங்க அதில் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு காலை பண்ண தேவை இல்லை எதுக்கு வேஸ்ட்டாக போய் பண்ணிட்டு நம்மளோட எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ நல்லா விட்டுட்டு சர்வீஸ் சுத்தம் வேஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட் வேஸ்ட் ஆ அந்த ஆஃப் டீ இன்வெர்டர் போயிடுது கொஞ்சம் நல்ல மதுர படம் சரியாக ஒர்க் ஆகல மாதிரி அதாவது வாரண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாலுமே அவங்க சைட்ல இருந்து ரெஸ்பான்ஸே இல்லை எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை ஆஃப் கிரிட்டுக்கு மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் நான் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது இது தான் ஸோ அது கியூர் இல்லை ஃபெயிலர் அந்த இன்வெர்டில் வந்து ரிலே சேஞ்ச் ஆகல ஆமாம் அது கியூர் இல்லை ஃபெயிலர் அதுதான் அவங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிள் கியூர் இல்லை போயிடுச்சு அது அவங்களுக்கும் தெரியும் தெரியும் பண்ண மாட்டாங்க பண்ண மாட்டாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க கியூர் இல்லை மாற்றி தர மாட்டாங்க மாதிரி போட ரிப்பேர் பண்ண பண்ணி தர மாட்டாங்க நீங்கள் கேட்குறது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்று ஆமாம் சரி சரிண்ணா இனிமேட்டு இந்த ஆஃப் கிரெட் யாருக்காவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக மாட்டேன் யாருக்குமே ரெக்கமெண்டே பண்ண மாட்டேன் ஆஃப் கிரெட்டே போகாதீங்க ஆஃப் கிரெட் போக முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நல்ல இன்வெர்டரை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க கரண்ட் போனால் ஒரு கார் இன்வெர்டர் வாங்கிடும் ஆமாம் மற்றபடி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆன் கிரெட் போயிருங்க ஆன் கிரெட் போகலாம் அதுதான் பெஸ்ட் நான் எனக்குமே சொல்லுவேன் பெருசாக ஆன் கிரெட் போடுங்க வீட்டு சின்னதாக ஒரு ஆஃப் கிரெட் இன்வெர்ட் போட்டுக்கோங்க ஆஃப் கிரெட் போட்டாலும் டூ கிலோ வட்டுக்கு மேலே போகாதீங்க ஓகே உங்களுக்கு ரொம்ப மஸ்ட் தேவை அப்படின்னா மட்டும் போங்க இல்லைன்னா போக தேவை இல்லை அந்த டூ இயர்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகுதுன்றீங்க அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இப்போ வந்து மதுரபடி எதுவும் ஒர்க் ஆகுது ஏன்னா சர்வீஸ் சைடில் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருந்தால் நீங்கள் தைரியமாக போய் பண்ணலாம் இப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ் எனக்கு வாரண்டி இருக்கு அவங்க சைட்ல சப்போர்ட் இருந்தா நம்ம தாராளமா பண்ணலாம் அவங்க சைட்ல சப்போர்ட் இல்லன்னும் போது நம்ம வேஸ்ட் தான ஆமா இவ்வளவு காசு கொடுத்து நம்ம ஸ்பென்ட் பண்றோம் பட் அதுக்கான இது
கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுது அவங்க கட்டஸ் வரைக்கும் அந்த அவர் கஸ்டமர் சொன்ன அந்த தப்பை மட்டும் அவங்க வந்து அக்செப்டே பண்ணிக்கல இல்லை இல்லை கஸ்டமருக்கு தெரியல ஸோ அந்த ஆறு மணிக்கு மேலே அது வந்து பேட்ரி போகாமல் ஈபி தான் மாறுதுனாங்க நாங்கள் எங்கள் டீம்லும் சைட்லேருந்து அமுச்சு வச்சுருந்தோம் ஸோ எங்கள் டீம் வந்து ஒன் டே ஃபுல்லாக அவங்க வீட்டில் இருந்து செக் பண்ணும்போது ஸோ அந்த ஆறு மணிக்கு மேலே செக் பண்ணும்போது அப்புறம் தான் நாங்கள் ஒரு விஷயம் கவனித்தோம் அந்த இன்வெட்டில் ரிலே ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ரிலே ஒர்க் ஆகல மறுபடியும் அந்த கம்பெனி கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்கும் போது இல்லைங்க கஸ்டமருக்கு தெரியல இல்லை உங்களுக்கே தெரியல போல இன்வெட்டர் கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆச்சு அவங்க சைடு அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணி தான் இருந்தாங்களே தவிர கட்டஸ் இருக்கும் ஆமாங்க இன்வெட்டர் தான் போயிடுச்சுன்றது தப்பு ஒத்துக்கவே இல்லை எவ்வளோ நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் நாங்களும் அவங்க கம்பெனிக்கும் நாங்களும் கஸ்டமருக்கும் ஒரு போயின்னு வந்து நிற்கிறோம் எங்கள் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணி நாங்கள் அதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் ஒரு கட்டத்தில் அவங்க எல்லாம் பண்ணவே முடியாதுன்ட்டாங்க அப்புறம் அதோட மெயின் பிரான்ச்சுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட பேசணும் இது மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் போயின்னு இருக்குது அப்போது அவங்க வந்து நம்மளாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் நான் தமிழில் பேசுகிறேன் அவர்கிட்ட அப்போது அவருக்கு வந்து அவர் ஒரு நார்த் இந்தியன் ஓகே அவர் தமிழ் தெரியாது அப்போ அவர் தெரிஞ்ச லாங்குவேஜோ எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜோ மீடியமாக இருக்குது இங்கிலீஷ் தான் சார் அதில் கூட பேசலாம்னு கேட்டோம் அதெல்லாம் பேச முடியாதுன்ட்டார் அப்போ தான் ஒரு விஷயத்தை கவனித்தோம் உங்களால் ஒரு ஒரு இந்த லாங்குவேஜ் லோக்கல் இது தமிழ் லாங்குவேஜில் பேசி உங்களால் ஒரு இது பண்ண முடியலனா அப்போ இதுக்கு தமிழ்நாட்டில் அந்த இன்வெர்ட்டர் விற்கணும் நல்ல பிராண்டு தான் உங்கள் கம்பெனி அப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் ஒருத்தரை போடுங்க அதுவும் போட மாட்டீங்க சர்வீஸ் கூப்பிட்டாலும் சரியாக வருது இல்லை வந்தாலும் உங்கள் இன்வெர்ட்டர் பிரச்சனைனு ஒத்துக்க மாட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பேனலை பார்க்குறது பேனல் வேறு பிராண்டுங்க அதனால் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் என் பேட்ரி வேறு பிராண்டுங்க இப்போ இன்வெர்ட்டரும் உங்கள் பிராண்டு போடணும் பேனலும் உங்கள் பிராண்டு போடணும் பேட்ரியும் உங்கள் பிராண்டு போடணுன்னா உங்கள் பிராண்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தால் மட்டும் தான் நான் கஸ்டமர் சஜெஸ்ட் பண்ணுவேன் உங்கள் பிராண்ட் பே இன்வெர்ட்டில் மட்டும் தான் சூப்பராக இருக்கிறாங்க இப்போ அதுவும் போச்சு மொத்தமாக இது முடிஞ்சிச்சு அதுலேயும் நீங்கள் இது பண்ணிடுறீங்க கஸ்டமருக்கு அட்ரஸ் இருக்க சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்க நல்ல ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நான் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏற்கனவே நிறைய போட்டிருப்பேன் அஃபிஷியலி வி ஸ்டாப்டு ஆஃப் கிரிட் ப்ராஜெக்ட் சின்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் ஸோ மெனி இஷ்யூஸ் இட் இன்வெர்ட்டர் தான் போடுவேன் தவிர பேட்ரிங் போட மாட்டேன் ஏன்னா இன்வெர்ட்டர் தான் முக்கியமாக அந்த வேலையை பார்க்குது மாறி இன்னும் இருக்குது ஈபிக்கும் சோலாருக்கும் பேட்ரிக்கும் மாற்றி நினைக்கிற வேலையாக அந்த இன்வெர்ட்டர் தான் பார்க்குது தவிர பேட்ரி பார்க்குறதுல அதனால தான் இன்வெர்ட்டர் சீக்கிரமாக போயிடுது ஆக்சுவலாக ஒன்று ஒத்துக்கிறேன் எங்களோட ஸ்டார்டிங் எங்களோட சோலார் வந்த டைமில் நாங்கள் ஆஃப் கிரில் தான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அதில் ஒயரிங் அதிகமாக கற்றுக்கினு நாங்கள் ஸ்டார்டிங் வளர்ந்த வளர்ந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆஃப் கிரில் தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை பட் அதுவே நாங்கள் அதிகமாக அந்த ஏர்ன் பண்ண ஏர்ன் பண்ண அது எங்களுக்கு தலைவலி ஆகிடுச்சு நைட்டு பத்து மணி இப்போ ஒரு மணிக்கெலாம் கஸ்டமர் கிட்டே எங்களுக்கு ஃபோன் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இன்வெர்ட்டர் ஒர்க் ஆகல பேட்ரிக்கு மாறல பேட்ரிக்கு ஈபி பவர் போகல இன்வெர்ட்டர் மொத்த வீடியோ ஷட் ஆகிடுச்சு வந்து பார்க்குறீங்களான்னு போய் பார்த்தா அங்கே கஸ்டமரோட தப்பு ஒன்று இருக்குது நாங்கள் போனதுக்கு அப்புறமா அதில் போய் மோட்டர் ரன் பண்ணுறதும் ஏசி அட்டாச் பண்ணி ஏசி ரன் பண்ணுறதும் அப்படி பண்ணால் இன்வெர்ட்டர் போக தான் செய்யும் அது கஸ்டமர் சைடில் ஒரு தப்பு ஏன்னா நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸில் பார்க்குறாங்க அவங்க வந்து மோட்டர்லாம் ரன் பண்ணுறாங்க அதனால் நாங்கள் அதையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னு ஒரு டூ கிலோ வாட் இன்வெர்ட்டில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் அவுட் புட் எடுக்க முடியும் ஃபைவ் கிலோ வாட் இன்வெர்ட்டில் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் எடுக்க முடியும் நீங்கள் இன்னொரு யூடியூப் சேனலில் வந்து மோட்டர் போட்டாங்கன்னு சொல்லி கஸ்டமர் மோட்டர் போட்டால் இன்வெர்ட்டர் போக செய்யும் ஸோ கஸ்டமர் சைடில் சில தப்பு இருக்குது ஆனால் கஸ்டமர் வந்து அது எங்கிட்ட சொல்கிறது இல்லை நாங்கள் அதெல்லாம் போடுறதுலன்னு சொல்லிடுறாங்க பட் இன்வெர்ட்டர் கொஞ்சம் நாளே போய்டும் ஸோ பேக் டு த பாயிண்ட் ஸோ எனக்குமே அந்த கஸ்ட் ஒரு ஆஃப் கிரிட் மேனுஃபேக்சர் வந்து எனக்குமே நான் இதுதான் த ஓகே நான் தப்பு தான் எங்கள் இன்வெர்ட்டர் தப்பு தான் மாற்றி தரோம்னு கட்டஸ் இருக்கும் ஒத்துக்கல இத்தனைக்கும் வேரண்டியில் இருக்குது அந்த இன்வெர்ட்டர் பண்ணவே மாட்டேன்ட்டாங்க ஸோ அதனால் நல்ல ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஏன் இந்த வீடியோ போகிறேன்னா நான் வந்து என்றைக்குமே கஸ்டமர் பக்கம் தான் ஏன்னா கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ஒரு காசு நான் வாங்குறேன்னா அதில் ஒரு நான் ஒரு மார்ஜின் பார்ப்பேன் அவருக்கு நான் உண்மையாக தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட கொடுக்கும் போதோ இல்லை அந்த கம்பெனிக்கு அந்த காசு கொடுக்கும் போதோ அவங்க என்னால் அவங்க மார்ஜின் பார்க்குறாங்க அவங்க எனக்கு உண்மையாக இருக்கணும் பட் அது இங்கே நடக்கிறது இல்லை நான் கஸ்டமருக்கு உண்மையாக இருக்கிறேன் என் டீம் அமிச்சுன்னே இருப்பேன் கஸ்டமருக்கு வீட்டுக்கு சென்னையில் போன எல்லா இன்ஸ்டாலேஷனும் கடந்த ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி பண்ணது எல்லாமே என் கை விட்டு போயிடுச்சு இப்போ எங்கிட்ட ஆஃப் கிட்ட இருக்கிறது இன்னொரு இன்னும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்
ஸோ அதனால தான் அது ஒரு வீடியோ போடணும்னு நினச்சேன் இதுக்கு முன்னாடி ஆஃப்கிட் பண்ணதில் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே ஹாப்பி எப்படி ஹாப்பின்னா மார்ஜினே இல்லாமல் அதாவது மார்ஜினா என்னோடய மார்ஜின் எங்கள் டீமோட இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எதுவுமே இல்லாமல் கஸ்டமர்கிட்ட ஆன் கிரீட் இன்வெர்ட்ரு மட்டும் வாங்கிட்டு ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் உள்ள பேனல்ஸை ஆன் கிரீடு ஆஃப் கிரீடில் இருந்து ஆன் கிரீடை மாற்றி கொடுத்துட்டோம் இப்போ அவங்க ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க இந்த கடைசி இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் மூச்சை பிடிச்சின்னு இருக்குது இந்த கஸ்டமருக்கும் நாங்கள் ஆன் கிரீடு மாற்றி கொடுத்துருவோம் ஸோ ஃபியூச்சர் ஃபுல்லாகவே ஆன் கிரீட் மட்டும்தான் எங்களோட ஃபோக்கஸ் இதுக்கப்புறம் நான் ஆஃப் கிரீடுக்கு உள்ள வர வாய்ப்பே இல்லை அதே மாதிரி ஒன்று சொல்கிறேன் இனிமேட்டு இங்கிலீஷில் எனக்கு பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை அது பேர் ஆஃப் கிரீடு சரிங்களா நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்த்து கொஞ்சம் அப்போஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிறைய சைட்லேருந்து அப்போஸ் வரும் கண்டிப்பாக வரும் நான் அப்போஸ் பண்ணுறவங்ககிட்ட ஒன்றே சொல்லிக்கிறேன் என்னோட கஸ்டமருக்கு நீங்கள் இன்வெர்ட்டர்லாம் வித்திங் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு போய் அந்த ரிசால்வ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எடுத்துருவேன் ஏன்னா எனக்கு முக்கியமான தேவை என்னோட கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அங்கே இங்கே அதிகுது ஸோ நீங்கள் ஓகே ஆமாம் டேனி நான் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நான் தான் இன்வெர்ட்டர் வித்தோம் நாங்கள் வந்து ரிசால்வ் பண்ணி கொடுத்துறோம் தயவு செய்து இந்த வீடியோ எடுங்க இது ரொம்ப பெரிய இம்பாக்ட் உண்டாகுது ஆஃப் கிரீடு பக்கம் நீங்கள் அதுவும் நீங்களே சொல்லிட்டிங்கனாலே முடிஞ்சது எல்லோரும் நீங்கள் சொல்கிறது கவனிப்பாங்க அதனால் நாங்கள் ஓகே தவிர உணர்ந்துடுறோம் உங்களுக்கு நான் ஆஃப்ரீடு இன்வெர்ட் அந்த கஸ்டமர் தலை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் வீடியோ ரிமூவ் பண்ணுவீங்களா கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் எனக்கு என் கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் முக்கியம் அவருடைய காசை வாங்கிங்கன்னு அவரை ஏமாத்தது எனக்கு பிடிக்கல ஏன்னா உலகத்தில் எது இருக்கோ இல்லையோ நரகன்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு நான் நம்புவேன் இங்கே எல்லாம் தப்பம் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக மேலே போகும்போது வாப்பா தம்பி வா ஸ்ட்ரைட்டாக நரகத்துக்கு போயிடுன்னு சொல்லுவார் கடவுள் அப்படிலாம் இல்லை இருக்கிற டைமில் மார்ஜின் பார்க்கணும் எல்லோரும் பிஸ்னஸ் சம்பாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்க தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பட் அதில் கொஞ்சம் நேர்மன் ஒன்று இருக்குனால அது இங்கே இல்லவே இல்லை ஸோ அதனால் ஃப்யூச்சரில் நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை இருக்கிற இதில் கொஞ்சம் மார்ஜின் சம்பாரிச்சு சோலாரில் சம்பாரிச்சு நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்குன்னு பார்க்குறேன் அந்த ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா ஆன் கிரீட் மட்டும்தான் உண்டு ஏன்னா நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை போட்டுட்டு ஐயோ ஆஃப் கிரீடில் போட்டு வேஸ்ட்டு சோலரே வேஸ்ட்டுன்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் சொல்கிறாங்க ஆன் கிரீட் போயிடுங்க நீங்கள் போட்ட காசை நாலுலேருந்து ஆறு வருஷத்துக்குள்ளே ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஆன் கிரீட் தான் பெஸ்ட்டு அதே மாதிரி என்ன இல்லை டேனி என்னோடய ரெக்யூர்மெண்ட்டே எனக்கு பேக்கப் தான் ரொம்ப பேக்கப் இங்கே அதிகமாக பவர் ஷார்டன் ஆகுது நான் ஆஃப் கிரீட் தான் போய் ஆகணும் அதே நிலமைனா ஒரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்கிறேன் நல்ல ஒரு சோலார் இன்ஸ்டாலர் சூஸ் பண்ணுங்க அவர் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கணும் அது மாதிரி எந்த இன்வெர்ட்டர் வாங்குறீங்களோ அந்த சர்வீஸ் உங்கள் ஊரில் இருக்கணும் ஸோ சோலார் இன்ஸ்டாலரும் முக்கியம் அந்த கம்பெனி முக்கியம் ஏன்னா அந்த கம்பெனி இன்வெர்ட்டர் தரும்போது அந்த சோலார் இன்ஸ்டாலர் தான் வரணும் ஸோ எப்படி நாங்கள் எங்கள் கஸ்டமருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு வருஷமாக அந்த அவருக்கு நாங்கள் போயிட்டு போயிட்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி அந்த சோலார் இன்ஸ்டாலர் தான் முக்கியம் ஸோ அந்த சோலார் இன்ஸ்டாலர் உங்கள் டிவிஷன் வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ள இருக்கணும் அந்த சர்வீஸ் சென்டரும் உங்கள் ஊரில் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த சோலார் இன்ஸ்டாலர்கிட்ட முக்கியமாக சொல்லணும் அப்பா அந்த கம்பெனிக்காரங்க என்னென்னப்பா உருட்டு உருட்டு வாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்டு ஆமாம் நாங்கள் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறவங்க கிட்ட மட்டும் நீங்கள் ஆஃப் கிட்டு போங்க சரி இது வந்து சென்னையில் நடக்கிற விஷயம் சென்னையில் எல்லா சர்வீஸும் இருக்காங்க அங்கேயே இந்த பிரச்சனை ஸோ நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஊர்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் சர்வீஸ் சென்டர் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் அதை ஆஃப் கிட்டு சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதாங்க உங்கள் வீட்டுக்கோ ஆன் கிரீட் சோலார் சிஸ்டம் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட சோலார் இன்ஜினியர்ஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு எதே மாதிரி சோலார் பண்ணல் ஆன் கிரீட் இன்ஸ்டால் பண்ணி தருவாங்க மீட் யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ பாய்ங்க